sana sana kwa kwamba umetaka time kuifuatilia ya show sana sana kwa TTCL kupitia Generation T solved hakisha kwamba um, unaweza ka login kwenye website ya TTCL au uh, www.ttcl.co dot co muone bana .tz na moja kwa moja unaweza kujiunga na huduma yao ya kuangalia TV kupitia uh, simu yako na ni kwa shilingi 800 tu kwa siku shilingi 3000 kwa wiki na mwezi mzima ni shilingi 8000 usikose ma story kibao kutoka bongo kasimu mganga anaendelea kufanya zile ngoma za mapenzi mahaba makali imekuwaje iko vipi hiyo mimi bwana nimekuwa nimebahatika ni mwanamuziki hapa nimekuwa na marafiki wengi sana wa kike nafikiri kweli yes nafikiri watu wa kike wamekuwa kama wakeheshimu sana ndoa yangu ana story nzuri sana kwa ajili yako wewe mpenzi wa, wa, wa muziki wa Kasimo Mganga lakini pia bwana Nicole yule miongoni mwa mastaa wa Bongo Movie kwa sasa kama amemtupia pembeni hivi Remy Gallis Remy hajai kuwa mpenzi wangu nisemeo hajai kapata siku moja ni kitu gani kilitokea kati yao kabla na baada ya kufanya movie Nigeria hiyo story pia tunayo kwenye e news lakini pia stopper anasema ya mjui Baraka the Prince hata baada ya kuwa na collab naye inawezekana hiyo Baraka the Prince bado watu walikuwa wamfahamu na hata mimi pia wakati wimbo huu unafanyika nilikuwa simfahamu kwa sababu pia sikuwepo wakati anafanya vocal zake yote hayo kwenye e news on East Africa TV he time lakini pia ni time ya KKM kutoka katika mitandao you got Twitter on your phone you got Instagram on your phone you got Snapchat on your phone you got Facebook on your phone na ni time ya kujua ni kitu gani ambacho kina trend mimi nakuletea video ambazo zinakuburudisha everyday na kuchangamsha na kufurahisha pia si ndio basi hii ni video ya mshikaji fulani hivi ambaye kapata nafasi ya kuongea na bebe ambao anamkubali kinoma ila sasa ile nafasi imetokea time mbaya kwenye maisha yake ilikuwaje kwenye KKM na kupa this funny video kama kawaida nasema i know you gonna like it wa 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 yeye demo leo kwa linga linga sana na tukana tukana leo kanitumia message asema nimpigie mmm uko toilet ah 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 niko tuna rafiki zangu hapa nimeka nao maskani kweli 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 uwe hapa mmoja ongea naye kweli niko maskani hapa mwingine uwe hapa ongea naye niko kweli maskani niamini nisikize sikia sikiza uwe hapa mmoja anyway sikia ukimaliza utaniambia basi eh eh uko sema hivi Yes, ni shots back na kurudisha nyuma na kuangalia hii story ambayo ilikuwa ni kubwa na ili make headline kinoma ilifanya uh, ilichukua headline za kutosha kwenye habari za burudani kwenye siku kama ya leo miaka au mwaka mmoja uliopita katika habari za burudani ni e news alafu shots back In e news shot back Agasti 23 mwaka 2014 Omi Dimples achafuka mjini kwa tuhuma za kuagonganisha Jokate na Vimani Wambea bila ya kuombwa walifikisha habari katika magazeti ya Udaku wakisema Jokate na Vanessa kwa sasa ni kama chui na paka sababu Jokate alidaiwa kuingilia penzi la Vanessa na Omari Nyembo Eti Joketi ili kuhakikisha anatibua kila kitu alikuwa hakati mguu nyumbani kwa bwana Dimples jambo ambalo lilisababisha vimani avimbe mpaka atake kupasuka Super handsome aliibuka na kujitutumua akiwajibu Mbea kwa maswali ya kauliza. Kwani wasanii haturuhusiwi kupendana jamani? Joketi ni rafiki yangu wa karibu na huyo Vanessa alikuwa ni mshikaji tu. Ni e news short back Jamal
Kwa hindi lakui fatili ya e news on East Africa TV ya sana sana kwa TTCL na mashavu mo na bana ambao na tupa muda ho kupiti ya TTCL Generation Love tu na sema T solved this video. Kasi mo mganga miungoni mo wasani wa kalo muziki au bongo flavor hapa Tanzania ya na sema kumbaka kidondo kaka pale tanga ana sepa na kijiji akidondo kapi ya Mombasa au maeneo yote ya pwani basi wana sepa na kijiji. This time kupiti ya e news ya East Africa TV ya mzidi ku insist kumbaka yeye na baki na mziki wake umona bana amezidi ku insist na ku na, na, na kushindilia pale pale kwamba huo ndo mziki wake na huo ndo anapenda kufanya hao lo badilika mbadilika kivyao ila yamebaki pale pale kwenye mstari mmoja hiki nachukifanya kina nimekuwekea heshima kubwa sana kwangu ni kama kazi ni kama mwanaume mwingine mtafutaji ambaye labda yuko yuko ofisini yuko wapi you know kwa na mimi kuna misingi ambayo nimeiweka kama baba wa familia kama mwanaume na kazi yangu naiona iko kwenye kwenye mikono fulani hivi eh ambayo usipokuwa makini kidogo kuna hatarishi mingi katika mahusiano mishawishi mishawishi so lakini mishawishi always yani mtu waga hawezi kumkazia Kasim ukiwa mwanaume unavishinda na ukishakuwa umepiga hatua fulani basi una kuna namna ya kuweza kujiswitch yes bebe waga hawezi kumkazia Kasim no 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 so I say my because I will kill him to him to me and I'm okay so yes ni baba wa familia na india vizuri na wana yes kazi yaku ni kuburudisha na na ndo ni nacho kifanya wawo na enjoy muziki wawo sasa bebe ikije mesha kuelewa yani yani ya itaji tena wa mbegi chochota hivyo sikia tule njimbo i love you na kuja kwako na mahabba yote wanajua ta hivyo mi mwana nimekuwa nimi bahatika ni mwana muziki ya pa nimekuwa na marafiki wengi sana wakiki nafikiri kweli yes nafikiri watu wakiki wamekuwa kama wakeshi msana mdoa ya mbegi 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 tunasikiliza kina Yusundo wanakuja wana perform. Wakina Self Kate wanakuja wana perform. Muziki una lugha moja. Na kama mwana muziki ili uwe mwana muziki ule kamilika lazima uwe na identity ya muziki wako. Wana muziki wengi wanaiga. Wanasikia midundo kutoka nchi za karibu na wao wanapiga midundo wanaimba kwa sababu wazetu wamekuwa wana muziki fulani mwepesi yani kwa upande mwingine tunaweza kusema au hivyo. So kama mwana muziki lazima uwe na identity ya muziki wako na ndicho ambacho nimekitengeneza na ndicho ambacho kinaifanya bado naendelea kuwa hai kwenye muziki kwa sababu nina kitu cha kwangu ambacho nimekitengeneza kwa muda mrefu. Yeah. Mwana muziki wengi wa zamani unaona unaingia kwenye muziki kwa sababu una vipaji kabisa. Vipaji kabisa, kabisa vipaji na kulikuwa hakuna hakuna vurumai ambayo inaweza kukushawishi kwa sababu wewe ulikuwa kila ukikaa unasikiliza na muziki wa zamani kwa sababu ndio ambao ulikuwa umeziacha nyimbo. Sio sasa wewe ulikuwa unaimba kutaka kuwa kama mwana muziki wa zamani. Unaimba ili utake kuwa kama mwana muziki wa sasa. So kipaji ndio kilikuwa kina kinakusukuma. Eh kuweza kutaka kufanya muziki sasa na wewe ku, 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 uh, kutengeneza wigo wako watu kutambue wewe ni nani na unafanya muziki wa aina gani. So kama wana muziki wangu nawaambia lazima watengeneze identity ya muziki wa kwao lazima uwe na sura ya muziki wako kwa kitu kikubwa sana na ndio uhai wa mwana muziki yani nitungure angani mume majaliwa kwani ni ujitoreshe na mali yako ya bana mwigizaji kutoka hapa Bongo na mzungumzia ni Carl Franklin ameelezea uh, sababu ambayo of course ilimpa nafasi yeye kupelekwa Nigeria na Remy Gales na bebe zingine zote kupigwa chini na Remy na yeye kama tu mkono kwamba tuone Nigeria tukapige bonge moja la movie je yeah, ilikuwa ni mapenzi au ilikuwa ni kipaji tu eh Remy Gales ni, ni handsome boy na issues zingine kama hizo lakini pia mwisho wa siku ni Cole Rudi Bongo amefunguka kwamba alikamatwa mkono na director Ray na Ray moja kwa moja akamfanya ya casting na kumpa shavu kwenye filamu ambayo ilipoa jina Gatekeeper ambayo bado of course hajatoka. Okay, baada ya kurudi kutoka I mean Nigeria, nikapata some interviews nini nikawa nafanya and then director Ray akawa ameniona. Ameniona alikuwa kuna movie anaiandaa, akawa ameniita akanifanyia casting. 
na yeah akakubali nifanye naye movie kwa hiyo nikafanya naye movie ikaisha kwa hiyo yani hiyo movie soon ile itatoka um, niliigiza kama um, mwanafunzi lakini ni binti aliyetokea kwenye familia ya kitajiri sana na ni mtoto pekee wa kike lakini sasa kwa sababu nilikuwa na banwa sana nyumbani na shule na banwa sana na nyuma uhuru nikataka kupata uhuru kwa lazima kuwa natoroka nyumbani nafanya nini vile Rami hajaikuwa mpenzi wangu ni sisteme uongo hajawahi kapata siku moja na mheshimu kama kaka yangu kama rafiki yangu hivyo besides mheshimiji yangu <laughs> kwa Agnes <laughs> bana stopa the bad news stopa the rhyme kutoka AC na mifunguka na kusema kwamba pamoja na kwamba wana collab tayari inaitwa side B na Baraka the Prince ila hawajawahi kutana face to face na kwamba hamjui Baraka the Prince mwenyewe kilichotokea miaka mitatu iliyopita ni kwamba Baraka the Prince alidondoka studio za Q the Don akaingiza voko sehemu yake kwenye rekodi ya stopa stopa kaja baadaye kaja kamaliza afu rekodi ikatoka at the same time kwa sababu Baraka kwa sasa ndio kiki lake liko juu on top of the level nini Um, msanii mwenyewe wa Rockstar 4000 so ikawa sokes kama uh, stop anaweza akaisogeza hapa side B kwenye radio yako lakini mwisho siku hamjui Baraka the Prince kama ambavyo anaelezea kwenye e news ah uh, wimbo uko umekuwa connected kwa namna mbili tatu tofauti wimbo ulirekodiwa kwenye studio za D Classic mimi niliingiza verse zangu pale kwenye studio D Classic uh, lakini huu wimbo umekuja kuwa finalized kwenye studio zinaitwa Scorpion Studio ambazo ziko kule mtu ambu kilichotokea ni kwamba chorus ya mwanzo walikuwa wamefanya Q na beat ya mwanzo walikuwa wamefanya D classic kwenye studio zake lakini baadaye Q alichukua ile ile project ya ile na zile data zote akaenda katua chorus ambayo alikuwa amefanya yeye akamrecord Baraka the Prince akamweka pale akatoa beat ile kuepo original afa akapiga mdundo mwingine ndio makubaliano yote ya wewe na Baraka kwa cha hii ngoma yeah ipo makubaliano haya okay hii ngoma mnifanya mda gani Ah ina takriban miaka mitatu au mitatu kwenda minne kasoro hivi iliyopita. Okay. Kipindi hicho mnafanya ngoma na Baraka alikuwa tayari kashemba nyimbo zake kama hizi ambazo wanazo sasa hivi ambazo zinafahamika. Hapana Baraka the Prince bado watu walikuwa wamfahamu na hata mimi pia wakati wimbo huu unafanyika nilikuwa simfahamu kwa sababu pia sikuwepo wakati anaifanya vocal zake yeye. Kichotokea ni kwamba producer Q ndo aliye fanya mipango yote na kumrekodi Baraka the Prince chorus ambayo mnafanya kwenye huu wimbo. Ulabu unahusikaje na maisha yako Pombe? Ah Pombe azihusiki kwa namna yoyote wala nyingine na maisha yangu. Kweli? Haya usiki kwa namna nyingine yoyote na maisha yangu. Bila unatumia maisha yangu anayamiliki Mungu. Chomo kwa mashairi niko bize zaidi ya ngiri. Nasema iwe usifikiri mfumo na bashiri. Akili zangu kama producer watu wa mwenjeri napigania hata soko na bata misu kwa suko. Nizamia nani leo kwenye choche miongoni mwa wasanii wakali ambao wameshae kufanya muziki wa Bongo Flavor na kuteka majukwaa makubwa ya Bongo Flavor kuwa na hit song ambazo zina hit ndani ya siku mbili hata siku tatu au wiki nzima na mzungumzia mtu mzima du 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 is your boy D time is your boy du 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 la yo leo tunaye kwenye nini kwenye choche nizamia nani leo nizamia du la yo baby ni kijana mzuri ni msanii mzuri akipita anasalimia hana maringo sema kikubwa tu zaidi pombe sana yapunguze pombe lakini ni msanii mzuri inabidi awasaidie underground yao kutoka na inabidi afanye afanye video kwa ajili ya mtaa wake na na aongeze juhudi kwenye kazi yake sema kweli Dulayo ni msanii mzuri mdogo wetu kaka yetu tunaishi naye vizuri katika mtaa wetu 
Lakini kitu kimoja, Dulayo anatuuzi anakunywa ana sana pombe. Na msanii anapokunywa pombe baadaye anakuja anaharibika. Yaani ni hicho tu kwangu. Dulayo ni mtu mmoja ambaye mtani kwetu anaishi na watu vizuri, ambaye hajalingi kama star, yani anaishi kama mtu wa kawaida tu kwamba mambo mengi tunashia naye yani sio mtu ambaye wakukaa labda kujitenga kisa star hapana ni mtu ambaye anakaa na sisi ana discuss mambo mengi michezo tunashia naye hadi sometimes sem za burudani tunakuwa naye pamoja lakini ndio kama tunavyosema mtani hana support na vijana wenzie kwa kweli vijana wenzie wapo wanajifunza muziki na wanataka watoke tunachomuomba tu ajidaini kwa karibu na watu wa mtani na yeye asaidie wenzie ambao kakuwa nao kacheza nao ili kidogo nao wasiki kama anavyosikika yeye kwa kama mwanangu nitaki na ng'aa sema da na watu kama kimfano kama wanamkunjia huko mbele mbele kutoka na mtaani wote tunapenda ni burudani kutoka na hakuna mwenye kinyongo hakuna mwenye nini yani ni free wote tuko wapi yani safi najua mpenzi wangu na nijali lakini mpenzi bila ya kazi taishi vipi acha nifanye kazi kesho mapema nitarudi mimi hey. sana kombo mcheka time kuifuatilia show umeitazama program e news on east africa tv powered by ttcl i salute you for that also endelea kutuma picha zako kupitia hala 507 nane saba sita tatu 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 moja tatu fanya hivyo right now tuweze kuona picha zako na video pia on your tv right e news on east africa tv ni tanya hala 5 baby mzembe mzembe nakwambia nenda nitishi kibonge nitakupiga gada masinki hadi ukonde naitwa AT na angalia e news ya channel 5 also uwezi kwa mjuzi kauangalia e news Yo leo ni time ya kujipendelea so hala 5 inaanza na mimi mwenyewe hala 5 kwa wote mnaoangalia e news bwana we hmm. nimetisha ni aje it's your boy award pande za mbezi luis 5 kwa mama yangu mpendwa na kipenzi changu tina saisha omoshi na hapa hai my sister kiwa moshi na aunty yangu kiwa chuga wote nawapenda sana hala 5 naitwa eric hala 5 kwa mke wangu jeni akiwa pande za kinondoni mr kite na hapa hala 5 nyote wananchi wa dr magufuli asante sana kwa wote mlio show love sasa mwendo ni ule ule kupitia e news ya tv video tv na na whatsapp namba hiyo hapo chini endelea kutuma picha na video kali za hala 5 tukutana tena kesho itakuwa mukire zaidi jamal e news